Hola amigos, nos encontramos en la Riviera Maya y el día de hoy les vamos a mostrar cómo es un day pass en uno de los hoteles favoritos de la región, el Hard Rock. Pues vamos a rockear. <ríe> ¡Vámonos! <risa> Arriba Hot Rock, ¡Woo! Hotel de bienvenida. Oh. Chequen amigos, apenas entramos y ya nos recibieron con Margarita en mano, pues saludcita. A su salud. Pues un day pass amigos, es un pase para utilizar las instalaciones de un lugar todo el día. Y específicamente este hotel, además de poder usar las instalaciones, incluye comida y bebidas ilimitadas. Prácticamente es como ser un huésped, pero sin quedarte a dormir. Pues el Hotel Hard Rock de Riviera Maya se divide en dos grandes secciones. Eh, una parte que es solamente para adultos y una parte familiar. El día de hoy les vamos a mostrar la parte familiar. Pues vénganse. ¿A dónde creen que vamos, amigos? Ding, 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 ding. Adivinaron. Vamos a desayunar. Bienvenidos a The Market, uno de los restaurantes del hotel. Aquí podremos pedir todo lo que queramos una y otra vez. Bueno, por lo pronto los menús son a la carta, pero es ilimitado. Ya descargamos el menú, bien tecnológico que está el asunto, y puedes aprovechar toda la comida. Miren, obviamente a Rubí no le podía faltar su cafecito, ¿eh? Amigos, pues yo me pedí unos huevitos rancheros, rubí unos chilaquiles, pero hay de todo, hay variedad. Hot cakes, pan francés, sándwiches, lo que se les antoje. Y todo es ilimitado. Por lo visto vamos a estar comiendo todo el día. Pues pro de chito. Y para cuidar la línea, juguito verde, por favor. Pasaron ni cinco minutos y José ya perdió el glamour con las manotas. Es una tostada, es una tostada. La dieta de la té se come con las manos. Tacos, tortas, tostadas, todo. Mm, hasta el pan está delicioso, amigos. Delicioso. Mm. Pues después de un rico desayuno, ahora sí, vámonos a explorar. Miren, este es el área de las albercas. Se ve que está bastante grandecito, pero ahorita nos vamos a ir directamente a la playa. Miren, pues llegamos a esta otra zona, es como una caletita, está delimitado por unas rocas y la verdad es que se ve bien bonito y hay varias actividades como paddle, kayak. Pues vamos a echar un chapuzón. ¿Qué tal Rubí? No hay que decirle dos veces para meterse al mar. Mírenla, mira, luego luego ahí va por el kayak. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. <risa> Oigan, pues tenemos 30 minutos para utilizar el kayak. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Remaremos, remaremos. Ah, está pequeño, ¿eh? Está chiquito. Yo pensaba que iba a estar más abierto, pero solamente es esta área. Venga, baby, venga. Sí, se puede. Ya le toca a José. Remale, baby, remale. Realmente es un área pequeñita, a lo largo de la playa del hotel hay varias caletitas como esta Ahorita pues solamente nos subimos para tomar una fotito y para cotorrear Y vean, también hay paddle para los que quieran iniciarse en aguas tranquilas Y aquí mismo también este, nos prestaron el equipo para hacer snorkel Allá por la roca nos dicen que hay bastante pececitos Vamos a ver si tenemos suerte y qué vemos Por cierto, ya se la saben, bien desinfectados nos los entregan Espero Recuerden que... No hay que dejar ningún cabellito por ahí para que no entre agua, ¿eh? Como caditos. Y miren, más allá de la red, sí se puede nadar ya con el chaleco, pero no hay que cruzar más allá de las rocas porque puede llegar a ser peligroso y la misma corriente te puede llegar a azotar. Así que solamente en esta área, amigos.
Oigan, y pues aquí en la parte de la playa, en la alberca, en todos lados hay servicio de comida y bebida. Pues vamos a aprovechar. Nos pedimos un mojito. A su salud. Salud, amigos. Oye, parece que viene la lluvia, ¿eh? Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Oigan, y obviamente, pues aquí te dan la toalla, te dan el equipo de snorkel, los chalecos, todo está incluido. Hola señorita Iguana Adiós señorita Iguana Chequen, Hard Rock Hacienda es la parte familiar Y Hard Rock Heaven es la parte para adultos Miren, todo para allá es la parte que es solo para adultos La verdad es que el hotel sí está bastante grande Pero bueno, esas palapitas me andan haciendo ojitos para unas fotitos ¿Foto qué? Bueno, foto <risa> Dependiendo de la disponibilidad, con el Day Pass puede que te den una habitación, no para quedarte a dormir, pero sí para dejar tus cosas, para cambiarte y al final para bañarte. Hoy estuvimos de suerte, sí hubo disponibilidad y pues bienvenidos, así es una habitación del Hard Rock. ¿Quieren tour? Ven amigos, esta es la habitación que nos tocó y está bien padre que al lado de las camitas hay una tina de hidromasaje. Eh. Por acá tenemos el baño y me gusta bastante que hay dos llaves para que Rubí no me moleste mientras me cepillo los dientes. ¡Ay! <ríe> pues sí, bebé. Y por acá tenemos la regadera. ¿Qué tal nuestra vista al jardín? Aquí cerquita están las albercas. Oigan, y otra cosa muy muy padre de este hotel es que tiene una memorabilia, que básicamente es una colección de diferentes objetos que han dejado artistas por todos los hoteles de Hard Rock. Pero específicamente aquí hay una gran concentración y todo está súper padre. A mí en lo personal me emociona mucho ver, por ejemplo, esta batería de Aerosmith, una de mis bandas favoritas en la adolescencia. Uh... <risa> Pues vamos a ver qué más objetos vemos y a ver qué buena banda les recuerda Hay de todo, eh, miren, este es un go-kart de Van Halen Por acá tenemos un carrito chocón, creo que sí es un carrito chocón de The Who Hasta unos cañones de ACDC que utilizaron en uno de sus conciertos hace 30 años Nosotros todavía ni nacíamos Miren, por aquí tenemos un atuendo locochón de Jimi Hendrix Y por acá está la guitarra y el amplificador de Santana Vean, la bata colorida de Elvis Esa sí me gustó, eh Today is gonna be the day No me la sé Uh, México, las piedras rodando se encuentran. Chequen, por acá hay unas prendas de los Black Eyed Peas. Uh. Oigan, de verdad esto está increíble. Es que estas son piezas únicas y originales de artistas como The Beatles, The Who, The Rolling Stones. De verdad, toda una reliquia. Pues ya nos dio antojo, así que nos pedimos unas pizzitas a la leña, una de pepperoni y una margarita. Pues provechito amigos, a aprovechar la comida ilimitada. <risa> y de bebida, ¿qué creen que pidió José? Una piña colada. Nunca falla amigos, nunca falla. Yo me pedí una paloma. A su salud. Miren amigos, ya empezó a chispear, pero eso no nos detiene. ¡Uy! Que eso no nos detenga. ¡Uy! <risa> ¿Qué estás tomando, Ruby? Otra palomita. Otra. <risa> Hay que aprovechar la barra libre. Oigan, pues el día de hoy vamos a seguir a Ruby en esta alberca. A ver si no nos pierde. <risa> Me está molestando porque saben que soy bien desubicada. <risa> Acompáñenos a recorrer estas aguas Por cierto, nada profundas Están súper a gusto Oigan, pues está de buen tamaño, ¿eh? Yo creo que sí nos andamos perdiendo <risa> Otra cascadita. ¡Uh! 
No, pero por el chorro, bebé, por el chorro. Chequense, hasta hay una red para jugar voleibol. Y es que durante todo el día aquí en la alberca hay muchísimas actividades. Ya se la saben, hay aqua aerobics, ahora que el aqua spinning, los animadores que están haciendo actividades, pues de todo un poco. Obviamente no podía faltar la barrita en la alberca para también pedir bebidas. ¿Qué creen que sea esto? Agua, agua con limón. <risa> Trae limón, hierbabuena y... ¡Agua de limón con hierbabuena! <risa> ¡Mojito! ¿A gusto? ¡A gustísimo! ¿No tienes hambre? Poquita, ¿pedimos algo o qué? Bueno, 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 me parece... Oigan, pues venimos a probar otra cosa, ya saben que nos gusta explorar y pues acá adentro también hay un cafecito en donde hay como postrecitos, baguettes y ya nos pedimos un baguette de salami y otro de... ¿De qué pediste, bebé? De serrano, jamón serrano. Jamón serrano. I got your back if you got mine. Y otra cosa que nos encantó es que por todo el hotel, todo el día hay música y la verdad es muy buena música, hay un ambientazo todo el día, ¿eh? Muy bien ahí. ¡Que vive el rock! <risa> y si quieren un recuerdito del Hard Rock, pueden venir a la tienda de souvenirs. Hay llaveros, plumas, tazas, ropa. ¿Qué tal esta playerita, eh? Amigos, y vi unos postrecitos y obviamente no me pude resistir. A su provechito. <risa> Vean qué preciosidad. Este tiene un pedazo de higo arriba. Me encanta el higo. Lo bueno que están chiquitos para que podamos probar varios. Están bien buenos, ¿eh? Vean, con una zarzamora arriba. Qué rico. Mm. Por todas las instalaciones hay bares y este está súper rockero, está la verdad súper padre, muy bien ambientado, pero bueno, pues vamos a pedirnos algo para refrescarnos. Y miren, por allá hasta hay una mesita de billar por si quieren venirse a jugar un ratito, pero vamos a tomar algo. Oigan, yo quería esperar mi bebida en la barra, pero me mandaron a sentar. Ya saben, hay que cuidar distancias. Pues teníamos antojo de tequila, pero le dijimos al barman que nos sorprendiera y nos trajeron un diablo. Son tequilas con licores de la casa. ¡Salud! <risa> Está riquísimo, amigos. A ver si no nos endiablamos. <risa> I got a feeling. Ding, ding, ding. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Oigan, llegamos a la parte latina y vamos a hacer una pequeña trivia a ver si se saben el nombre del artista cuando les cante la canción. Yo ya estoy hasta la... De que me pongan sombrero. Escuche entonces cuando digo no me llame frijolero. ¿Quién es? ¿Quién es? Sexo, pudor y lágrimas me da igual. <risa> Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. ¿eh? Abriendo las puertas de, de mi corazón, corazón para cuando decidas volver. No, 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 esta es más conocida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. No, no, no. Yo no soy esa mujer, esa niña que baila. <risa> Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta toda la vida si no estás. Te prometiste que nunca me dejarías. ¿Qué más sigue? <risa> Amigos, y dentro del hotel también hay algunas secciones que no están incluidas en el day pass, tienen un costo adicional. Esta, por ejemplo, es una sección de toboganes. ¿Qué dice? Nos aventamos de este. Del altote. <risa> sí, sí. Rubí solamente. <risa> pues vamos a aventar. Pues vamos. Ay, Diosito. Ya tengo meses sin práctica. Miren, hay varios tamaños de toboganes. Este es como para más pequeños. Y. Seguimos subiendo. Pues chequense, hay varias maneras de aventarte. Te puedes lanzar con tapetito o pues nada más así, solito. Pelón. Yo me voy a lanzar solita así. Ah. Una, dos, tres. ¡Ah! 
Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, caray. Esa no era Rubí. Por ahí viene José. ¿Qué dicen? ¿Va a gritar o no va a gritar? Miren, hay otras actividades con costos adicionales como esta ruta de obstáculos, hay una pista de patinaje, hay salas de escape, pero bueno, vámonos a lo que ya está incluido. Pues ya venimos a echarnos otro chapuzón para refrescarnos y nos pedimos estas bebidas que la verdad no sabemos qué son, solo sabemos que tiene piña colada con algo. Vimos que todo el mundo las pedía, así que ahí vamos de borreguitos. Saludcita. Saludcita a su salud. Oigan, por cierto, hay que estar atentos a los horarios de los restaurantes porque abren y cierran a determinadas horas. Pero de que se puede estar comiendo todo el día, se puede estar comiendo todo el día. Vamos a pedir otra cosa. Venimos a Frida, que es el restaurante de comida mexicana, y nos pedimos las quesadillas María. Qué bueno que están chiquitas y gourmet, porque ya vieron todo lo que hemos pedido. Son de maíz azul y hechas a mano. Pues vamos a ver qué tal. No, 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 no. Son de chicharrón, están bien buenas. Miren nada más y nos pedimos también un michiote de cordero. Se ve, diría Rubí, de li. Aquí está el arrocito, pues hay que echarle de todo, a ver qué. Y el caldito, vean nomás qué caldito. Mmm. Mmm. <risa> bien bueno, ¿eh? Sí se, se siente el saborcito fuerte de la carne de cordero. Qué rico es comer, amigos. Ahí les va la técnica, agarramos una cucharadita de arroz, la metemos en el caldito y... Mm, mm, ¡Qué cosa más rica! El cielo existe. Está bien bueno la verdad. Mm. Rubí es especialmente fan de los caldos. Deli, deli, deli. Amigos, pues el day pass es hasta las 6 de la tarde. Es importante que hagan checkout a esa hora porque si no, les cobran el night pass, que es el pase para estar en la noche. Esta es una opción para venir por una rica cena, barra libre y echar fiesta con buena música. También está el all day pass, que es para estar tanto de día como de noche. Nosotros les recomendamos que chequen los precios de una habitación directamente en la página del hotel ya que a veces hay muy buenas promociones y sale lo mismo que quedarse a dormir. Pero bueno, antes de irnos les vamos a mostrar una de las opciones que hay para cenar. Pues también venimos a Zen, el restaurante de comida oriental, y empezamos con una sopa misoshiro. Vamos a ver qué tal. Oh, esta sopa misoshiro está bien buena, ¿eh? Mm, Pruébala. Lo padre de este restaurante, amigos, es que nos cocinan en vivo frente a nosotros. Es comida japonesa. Este es el famoso show de panyaki. Mmm, eso se ven buenos, ¿eh? Pues así quedaron los edamames. Mmm, no, hombre, están buenísimos. Vean, vean, es un huevo. Vuelta, 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 vuelta. Ahí viene una bolita de arroz, ahí viene una bolita de arroz. Vamos a ver si Rubí la atrapa. Oh, por Dios, no creo que pueda con esta siguiente ronda. Ahora resulta. Pues sigue el tepanyaki. Sí se puede. Sí se puede. Ese camarón me supa gloria, ¿eh? A ver la carnita. Todo está bien bueno, amigos. Miren, y de postrecito, heladito tempura. Mm. Amigos, pues ya es hora de despedirnos. Esto fue un día con un day pass en el Hard Rock. La verdad es que para nosotros mexicanos no es barato, pero es una de las opciones que ofrece Riviera Maya. Y les recomendamos mucho venir aquí si quieren comer rico, si quieren una playa bonita y si quieren barra libre todo el día. Pues nos vemos en el siguiente video, amigos. Ya saben, suscríbanse al canal, ayúdenos compartiendo nuestros videos. Los queremos. Muchos besos, abrazos. Bye. Adiós. 
pues ya saben que José no tiene llenadera. Ya vino por un helado. Venimos, que tú también pediste de vainilla, ¿eh? Gracias. Amigos, si sí soy un gordo. 